ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച വ്യത്യസ്തമായി മുട്ട വരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഞാൻ ഹൈദരാബാദിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയം അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസത്തേന് അവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകേണ്ടതായി വന്നു അമലാപുരം എന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അത് ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ് അവിടുത്തെ മണ്ണൊക്കെ നല്ല കറുത്ത മണ്ണ് കൃഷിക്കാരാണ് അവിടെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറിന് മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും മുട്ട പരിച്ചതും പിന്നെ വൻപയർ തോരനുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു മസാലദോശയുടെ അത്രം വലുപ്പത്തിൽ മുട്ട പരിച്ചതായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് വളരെയധികം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മുട്ട പരിച്ചതിൻ്റെ പകുതിയോളം മതി ചോറുണ്ണാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ഒരു പ്രായമായ അപ്പച്ചനാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകതരം ഒരു കത്തിയൊക്കെയുണ്ട് സവോള അരിയുന്നതിനായിട്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടി നല്ല ശുദ്ധമായ മുളക് പൊടി ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഇഷ്ടം പോലെ മുളക് മുളക് കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല ശുദ്ധമായ മുളക് പൊടിച്ചതും സവോള നന്നായി ചെറുതായിട്ട് തീരെ ചെറുതായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ മുട്ട പൊരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നു മുട്ട പൊരിക്കുന്നതിനായിട്ട് വലിയൊരു നമ്മുടെ നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും വലിയ തവയാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായി മുട്ട പൊരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നാടൻ മുട്ടയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നെണ്ണം പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഒരു ചെറിയ സവോള ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം സവോള തീരെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് എണ്ണയിൽ നന്നായി വറുത്ത് കോരുക ഒരു ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നത് വരെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറ് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നന്നായി ബ്രൗൺ നിറം ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റുക അതിനുശേഷം ആ സവോള വഴറ്റിയ എണ്ണ മാറ്റി വയ്ക്കുക ആ എണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ മുട്ട പൊരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് മുട്ട നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കാം കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്താണ് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കുന്നത് ഈ നന്നായി ഇളക്കിയ കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുതിർന്നവർക്ക് എരുവിന് അനുസരിച്ച് കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടാം അങ്ങനെ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഇടുക കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ മതിയാവും പിന്നീട് നമ്മൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് നന്നായി വഴറ്റി വെച്ച സവോള ഈ മുട്ടയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക കറിവേപ്പില ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇടാവുന്നതാണ് ചെറുതായി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഈ ഇല കാണുമ്പോൾ മുതിർന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കറിവേപ്പില ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ഇട ഇടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കറിവേപ്പില കൊളസ്ട്രോൾ കുറയുന്നതിന് നല്ലതാണെന്നാണല്ലോ പറയാറ് അപ്പോൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഒത്തിരി വ്യത്യസ്തതയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ മുട്ട വരിച്ചതിന് നമ്മൾ സാധാരണ മുളക് പച്ചമുളകൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ട് സവോള വഴറ്റാതെ സാധാരണ ചെറിയ ഉള്ളി അല്ലെങ്കിൽ സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞാണല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ മുട്ട വരുത്തത് കഴിക്കാറുള്ളത് ഇതിൽ വ്യത്യസ്തത എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞ എണ്ണയിൽ നന്നായി വഴറ്റുന്നു എന്നൊരു പ്രത്യേകത മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് മുട്ട പരിച്ചത് കാണാം ഇതുപോലെ ഇരിക്കും പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് അവിടെ കിട്ടിയ മുട്ട പൊരിച്ചത് ഇതുപോലെയല്ല അവരുടെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ നല്ല ശുദ്ധമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സവോളയൊക്കെ ആ അപ്പച്ച നന്നായി അരിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരുവിധം സാമാന്യം വലിയൊരു തവയിലാണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ വലിയൊരു സൈസിലാണ് മുട്ട പൊരിച്ചത് നമുക്കിവിടെ ചെറിയൊരു തവയാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച എല്ലാവരും ഈ വിഭവം ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ അടുത്തൊരു കപ്പിരിപ്പുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ലോഗോസ് കിസിന് സമ്മാനം കിട്ടിയതാണ് എൺപത്തഞ്ച് മാർക്കാണ് കിട്ടിയത് സർട്ടിഫിക്കറ്റും കപ്പുമാണ് കിട്ടിയത്
അടുത്ത വർഷത്തെ ലോഗോസ് കിസ് എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു